はい。トライアル生からですね、お問い合わせいただいたので回答していきたいと思います。転売の情報発信を少しずつやっていまして、たまにコンサル依頼が来るようになりました。素晴らしい。そこで自分もトライアルコースの会員サイトのようなシンプルで見やすい会員サイトを作りたいのもですが、どのように作るのでしょうか何か会員サイトを作るのでしょうかインストールするのでしょうかまた会員サイトを見,る見れる期限も購入者それぞれの個別設定でできたりするんですかブログをやってないので専門用語がわからず、質問が、えー中抽象的になって申し訳ないですが、会員サイトをどうやって作るのかという質問です。かなりざっくりで構いませんので教えていただきたいですということで質問いただきました。あの、僕がすいません。これやっている方法をシェアしたいと思います。まあ、いろんなちょっと方法があるんですけど、僕がすいません。やってる方法をご紹介します。で、今、こういうね、えっ、ー、と、一応質問が、そのトライアルコースみたいな、この、会員サイトを作りたいということなんですけど、まあ、こういうふうに今作ってます。こんな感じで、ね、作ってます。で、これは何で作ってるかっていうと、ワードプレスで作ってます。ワードプレスですね。ワードプレス。で、ワードプレス、まあ多分ブログのことが分かってないっていうことなんで、ワードプレスっていうのは分かってないかもしれないですけど、あの、ワードプレスっていうのはあるんで、これから覚えていただければいいんじゃないかなと思います。で、これを作るんであるならば、やるべきことは、あこのステップ5ですね。ステップ5です。ステップ1はまず X サーバーを契約する。まあ、X サーバー以外でもいいですよ。全然いいんですけども、サーバー会社いっぱいありますけど、僕が使ってるのは X サーバーなんで、この X サーバーを僕は使ってます。で、月額1000円のプランを使ってます。僕の場合はね。で、大体もうアフリエイトとかネットビジネス系はもうほとんど X サーバーしか使ってないと思います。おそらく。特にアフリエイターさんとかも X サーバー以外に使ってんのかなかもう、もう有名なんですよね。もう20年ですから。今、うんまあ、いろんなね、安いところとかもいっぱいいろんなとこあるんですけど、X サーバーが一番いいんじゃないかなと僕は思います。歴史もあるし。で、この月額990円の僕はこのスタンダード。これスタンダードで十分です。で、今なんかキャンペーンやってるみたいなんで、えー、まあちょっと安いですね。はい。このキャンペーンなんかね、やってますんで。で、これを、まあ X サーバーを契約する。で、今度ドメインを取得するってことですね。で、ドメイン、ドメインも、えっと、いろんな会社さんあります。ドメインも。もちろんその X サーバーのここの会社がドメインをなんか、あの、なんだ、提供してるっていうのもあるんですけど、でもこれタイまあ、でもこれなんか2つドメイン無料ってなってるな。まあこれキャンペーンによっては X サーバーさんがドメインもこのなんか無料ですよっていうつけてくれる場合もあるので、それはちょっとキャンペーン見てください。で、普通であるならば、まあドメインを取得してないといけないんですよ。で、えー、ドメイン会社で言うならば、お名前 .com が一番有名なので、えー、お名前 .com でいいんじゃないかなと思います。で、あのー、お名前 .com でドメインを取得した場合、まあでも今回これキャンペーンでなんかドメイン配ってるので、永久無料みたいなのあるので、ちょっとキャンペーンの内容を確認してみてください。まあここでドメインもらえるんだったら、まあ契約は必要ないとは思いますけど、まあ仮にね、えー、お名前 .com で、えードメインをね、取得した場合は、まるまる .com とかね、なんとかビズとかね、いろいろなドメインありますけど、で、あそ,うでその後、これをなサ、えー、サーバーとドメインを紐付けるネームサーバーの切り替えっていうのがあるんですけど、このね、ドメインをちょっと取得するときに気をつけてほしいのが、ドメインってめちゃめちゃあるんですよ。で、そのキャンペーンで、その最初の初年度がめちゃめちゃ安くしてるんだけど、更新するときにクソ高いみたいな。まあそういう、あの、罠があったりとかしますので、一回その、例えば、まあ僕はドットコム結構使うんですけど、ドットコムだとまあこれぐらいの年間の維持費ですね。例えば JP とかだったら3000円とか1年の更新料が。で、クソ高いのだと、まあこの4000もあるし、9000円とかもありますね。だしょここを気をつけてほしいんですよね。これ初心者の人とかたまに落ちちゃうんで、ここ初回、初回の1年間が安いですと。で、更新するときにクソ高いみたいなね<笑>。これだからこれ190円だけど、これ3200円とかね。190円だけど、7000円とかね。1年間の維持費用ですね。なこういうちょっと罠がありますので、ちょっと気を、あの、年間の、年間いくらかかるのかっていうのを見てほしいかなと。でも、まあ、ドットコム取っとけば、まあ、問題ないかなと。ドットコムが。まあ、ベターです。ドットコムが一番ベターかなと。で、そんなに高くないんで。まあ、僕の場合はドットコムかビズを取ってますね。ビズはちょっと高いかな。ビズは1500円ぐらいだったかな。ビズ。1個ビズ持ってるんですけど、ドメイン、ほとんどドットコムのドメイン取ってるんですけどね。うん。まあ、これちょっと見てください。まあ、いろいろ本当今ドメインめちゃめちゃあるので、で、その年間のいお金とかも変わってきますんで。うん。
こんな感じで、ここはちょっと注意ポイントですね。初回は安いけど年間高いみたいな注意力なんで、まあ、ドットコムでいいのかなっていうところですね。はい。で、まあ、そのドメインを取得したら、ドメインとネームサーバーを紐付けます。で、もし仮にお名前ドットコムでドメインを取得したとするならば、まあ、検索していただければ出てきます。えー、X サーバースペースお名前ドットコムの方で検索すると、そのお名前ドットコムで取得したドメインを X サーバーとか紐付けるやり方みたいなのはいっぱいサイトに出てきますので、これ見ていただいて、まあ、紐付けていくと。で、紐付けはこのネームサーバーを切り替えるってことをやらないといけないんですね。でこのネームサーバーを切り替えると。で、そのネームサーバー切り替えて、まあ、1日ぐらいかな。もしくは12時間とか、まあ、何時間ぐらいで、その、あの、そのドメインが開通、あの、そのドメインが自分の契約したサーバーで使えるようになるので、で、そしたら今度ワードプレスをインストールと。で、このワードプレスをインストールに関しては、もう X サーバーの簡単インストールみたいなのがあります。はい。だから、X サーバースペース、えー、ワードプレスとかで検索していただくと、今、もうデフォルトで簡単にこうインストールできるよみたいなツールみたいなのが、X サーバーさんで、あの、提供してくれてるので、初心者の方でもボタンクリックするだけで、まあ、インストールできるみたいな、あるので、まあこそ、そんなやり方とかもね、調べていただければ出てきますので、ワ,ワードプレスインストールすると。昔はね、そういうのなかったですよ。もう何十年前ですよ。何十年前の話なんですけど、その簡単インストールみたいな機能はなかったですし、そもそもワードプレスって海外のやつだったんで、日本ではなかったんですよ。で、今はもうワードプレスがもう主流になりましたけど。で、まあそういう簡単機能、インストールみたいなね、ついたんで、まあ比較的優しいかなと。で、あとはこの会員サイトにする上で、まあ、えっ、ー、と、パスワードですよね。まあこのトライアルコースも、えー、パスワードをこうね、えー、つけてるんですけど、これは全体にパスワードをつけています。で、プラグインを入れてます。プラグイン導入ですね。だからその会員にならないと、塾に入らないと、その、ある特定の人しかログインできませんよ、見れませんよっていうところで、その全体にパスワードをかけると。で、そのパスワードのかけるプラグインっていうのが、この、このプラグインになります。はい。このプラグインを入れてます。このプラグインね。はい。これ無料です。はい。このプラグインですね。で、このプラグインを入れると、サイト全体にパスワードをかけられます。このプラグインを入れると、パス、サイト全体にパスワードを、かけられますで、えっと、この期限ですかね。その期限。個別に期限とか設定できるかっていうと、このすいません。このプラグインに関しては、そういうのはないと思います。はい。だから、プラグインによってはね、細かくその、なんかユーザーごとにどうのどうのできるっていうプラグインもあるんですけど、僕はすいません。これを使ってます。はい。僕はこれを使ってかやっちゃってますね。でもそのプラグインもいっぱいあるんで、この個別にいけるってやつもプラグイン探せばあります。はい。でもね、結構ね、設定がややこしいので、多分この、この内容を見てると、これでいい、こっち、これが優しくていいんじゃないかなと思います。僕もこっち使ってやってますんで。はい。なんでまあ、やり方としてはね、これをやるってことですね。で、あとはまあ、これはまだ多分ワードプレスインストールして、まあ、いや、実装していかないとわかんない部分があるんで、説明してもぐちゃぐちゃになっちゃうかもしれないですけど、こういうふうな見せ方ですよね。こういうふうに並べていくっていう、コンテンツをこう並べていくのは、具体的にどういうふうにこのコンテンツを右側に並べてるのかっていうなんですけども、えっと、ここの、投稿してます。こうやってね、投稿してます。で、投稿すると、一つの投稿に対してリンクが発行されます。ID みたいな感じでね。もう全部投稿してるんですよ。で、この投稿したやつを、あの、こっちにまとめてるって感じですね。で、まとめるのは簡単で、この、えー、っと、えー、ウェジェットか。うん、ここの、ちょっとね、すいません。これも、うんとね、あの、すいません。今、デフォルトがこの見え方じゃないので、申し訳ない。あの、ワードプレスってちょっとアップデートしてるんですよ。で、今、こ、この見え方じゃないので、ちょっと、これで説明したら、ちょっと頭こんがらがっちゃうかもしれないですけど、これ昔の僕エディターというか、昔のやつに戻しちゃってるんですよ。僕ずっとワードプレス使っていて、ある段階からワードプレスのその見え方が変わったんですよ、使用の仕方が。で、その使用の仕方が超使いづらいんで、僕は昔のこれに戻しちゃってるんで、ただ、今標準でワードプレス入れると、多分この見え方ではないです。はい、そこはちょっと注意言っときます。で、僕は昔のやつに戻してます。で、その昔に戻すプラグインもあって、それを紹介したらまたぐちゃぐちゃになっちゃうかな。まあ、とりあえずまだワードプレス入れてないということなんで、まあ、なんとなく分かっていただければいいんじゃないかなというところで。まあまあ、投稿します。で、投稿すると、その各種 URL が発行されます。投稿のね、ID が振られた。で、その外観のウェジェットで、このカスタム HTML っていうのがあります。
。で、これまあピーってやって、まあここにこう入れるんですけど、で、ここですね。ここ。こ、ここ、ここですね。で、ここ、こ,これが、これが、ここです。はい。で、こんな感じでその、えー、まとめてるって感じですね。で、ここでまとめてこうすると、こうやると、えーこんな感じに見せることができるってことですね。で、ここクリックすると、こう出るっていう感じですよね。こう。はい。ここクリックすると、もう出てくるみたいにできます。はい。まあ、まだすいません。ちょっとワードプレスインストールしてないってことなんで、全部ね、言っちゃってもよくわかんないと思いますんで、ステップとしては、まあ、これをやっていただくっていう感じですね。はい。うん。で、そんなにその X サーバーも月1000円ですし、ドメインも、まあ、ドットコムとかだったら年間で1500円ぐらいですか。かそこまで高くないですから。ドットコム1500、まあ、これぐらいですから、ドットコムね。だから一、月額で換算すると数百円ですよね。あの、ドメインの維持費用が。うん。だからまあ、そんなにその、お金はかかんないので。まあ、一個、今後、会員サイトをやっていくんであるならば、まあ、最初はね、ちょっとね、ワードプレス、本当難しいと思います。僕も、初心者の時にも全然わかんなかったですから。だからそれは、まあ、また聞いていただければいいですし、昔に比べると、ワードプレス関連のやり方とかの情報、あと動画とかもいっぱい出てるので、昔に比べると、初心者の方でも、その情報にリーチできる、どうやってワードプレスインストールするのかとか、もうめちゃめちゃ無限像に情報出てますので、まあ、調べれば出てきますんで。だからこの一個一個のステップがよくわからないんであるならば調べていただければ情報出てきますし、まあわかんないんだったらまた聞いていただければね、ここの細かい設定がちょっとわかんないってことだったら、あメッセージいただければ、それは回答可能です。ただ、昔に比べるともうめちゃくちゃ情報出てるんで、わかりやすく解説してくれる動画、サイトいっぱいあります。さっきのこのネームサーバーの切り替えに関しても、これね、サイト、これ個人の人がや,やられてると思うんですけど、ワードプレス初心者講座っていうね、こうめちゃめちゃ細かくわかりやすくこう解説してくれてますから、これ。<笑>こんな昔なかったですからね。僕、ワードプレスが海外からこう日本に降りてきたっていう、その、まだ日本で全然普及されてない時から使ってたんで、その時はこんなサイトなかったんで、うん、まあもちろん YouTube もなかったですから。はい、だから今は調べれば、まあわかるかなっていうところですね。ただ、ここの何やんのっていう具体的なステップバイオステップはこんな感じです。まあ、これとこれ逆でもいいですけどね<笑>。ただ、今ね、さっきお伝えした通り、この X サーバーがキャンペーンやってて、これ、なんだ、ドメイン配ってくれてるのがあるので、これを利用すればドメインの契約は必要ないかもしれないですね。うん。あ、これか、これ。うん。うん、はい。ということで、まあ、キャンペーンちょっと見て、詳細ちょっと見ていただいて、まあ、このキャンペーンでドメインもらえるんであるならば、ドメインの、その、契約は必要ないので、うん。はい。まあ、そんな感じですね。で、今の説明ちょっとわかんないとかあれば、またご連絡いただければなと思います。はい。では、終わります。ご視聴ありがとうございます。